Coucou les amis, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager de mes expériences, euh, de mes formations pendant ces dernières années, depuis le début de 2020 jusqu'à le début de 2022. Euh, comment j'ai réussi à devenir euh, une développeuse jusqu'à aujourd'hui, j'ai bien trouvé un travail. En fait, euh, j'ai bien trouvé un travail, donc euh, j'ai pas vraiment une expérience dans le vrai travail. Mais les deux années euh, passées euh, que j'ai vécu, je veux bien partager avec vous cette partie. Parce que ce sont des éléments très importants aussi. Et plus tard, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne et je vais partager mes expériences dans le vrai travail. Euh, ok, aujourd'hui, euh, je vais surtout partager trois points. Premièrement, c'est que pourquoi j'ai décidé de devenir euh, développeuse et les gens qui m'ont inspiré. Ok, euh, deuxième point, c'est les plateformes que j'ai utilisées et leurs avantages et leurs désavantages, etc. Euh, le troisième point, c'est que j'ai parlé un peu de euh, différentes cultures euh, que j'ai vécu euh, sur les plateformes euh, aux États-Unis et les plateformes euh, françaises et la plateforme euh, chinoise. Euh, mon français est vraiment pas bien. <rire> Donc, euh, please tell me. I speak not very good French and uh, maybe you can tell me to speak English next time because a lot of people in the platform will ask me about my opinion. Euh, pourquoi je parle anglais <rire> Ok, je parle français quand même. Euh, comme euh, vous êtes nombreux à me demander euh, comment je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui, et en fait, euh, beaucoup de gens entre vous pensent que c'est difficile de devenir euh, euh, développeur. Ou développeur, c'est difficile, c'est vrai, mais c'est moins difficile que ce que vous imaginez. Ok Premièrement, les gens qui m'ont inspiré, ce sont les Chinoises, surtout les filles euh, qui sont réussi euh, aux états unis c'est parce que c'est eux qui partagent souvent sur youtube par exemple une fille qui s'appelle euh, Shelly Yuki euh, je vais partager son lien en bas d'infos et elle euh, a réussi à reconvertir de son premier euh, euh, métier à devenir euh, développeur euh, juste en deux ans et il y a une fille qui s'appelle Bien Bien euh, elle a réussi à trouver un travail chez Amazon euh, aux états unis et juste euh, dans six mois euh, faire euh, l'algorithme sur euh, les codes pendant six mois sans arrêt. Et je trouve que c'est très inspirant parce que nous sommes, tous, euh, nous sommes tous chinoises, nous sommes dans un autre pays. En fait, les gens qui sont euh, dans leur propre pays, qui sont réussis dans leur propre pays, euh, je ne suis pas aussi... Euh, ils ne sont pas aussi admirants pour moi parce que il faut juste travailler dur et ce n'est pas aussi dur d'avoir du succès si vous travaillez dur dans votre propre pays. Mais ce sont des gens qui sont dans un autre pays que tu n'es pas né là-bas et tu, tu as réussi ta vie euh, là-bas et tu devras euh, confronter beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Par exemple, déjà, la langue n'est pas ton propre langage maternel. Euh, en plus, elles sont aussi des filles. Moi aussi, euh, une, vous savez, dans la société actuelle, hommes et femmes ne sont pas égales euh, vraiment dans le métier de développeur surtout. On n'a pas euh, le même niveau de salaire non plus et on n'est pas aussi nombreux non plus euh, donc euh, c'est vraiment euh, très inspirant pour moi ces gens là bah, en parler de plateforme euh, premièrement j'étais chez euh, Costra c'est une plateforme euh, aux états unis euh, il y a des cours qui sont fournis par des grandes boîtes comme IBM ou Google vous pouvez trouver euh, ce type de cours qui sont fournis par ces grandes entreprises vous pouvez trouver aussi des cours euh, qui sont fournis par des super euh, universités. Vous allez trouver tout, tout type de sujets euh, qui sont très intéressants sur euh, cette plateforme. Euh, moi, j'ai appris Python, Python for Everyone. Et j'ai aussi appris Git euh, qui est fourni par Google. C'est vraiment des super cours avec des musiques. Don, 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 don. Il y a un serpent euh, qui, euh, qui danse comme ça au début de la vidéo. Et Google est vraiment génial, le goût est aussi très très euh, super bien et ça vous fait envie d'apprendre franchement, je recommande. Euh, je suis attirée par euh, une conférence, c'est une conférence organisée par euh, Coding Academy by Epitech. 
de nous aider à une branche de Epidec. Ils ont fait une conférence pour nous attirer. Ils ont dit que ce sera une formation diplômante et euh, vous allez sûrement trouver un travail à la fin. Euh, C'est une formation assez dure. Je vous conseille d'apprendre préalablement euh, une langage, par exemple Python, euh, comme ce que j'ai fait. J'ai fait chez Cosra, mais vous pouvez aussi faire sur d'autres plateformes, par exemple YouTube, euh, vous allez trouver tout type de euh, cours. En fait, ce que j'ai appris euh, sur, la lang sur le langage Python, vous pouvez aussi trouver le même cours, euh, euh, le même professeur qui a fourni euh, ce cours sur Cosra, il a aussi lancé euh, sur la chaîne euh, YouTube et c'est gratuit, mais vous n'avez pas accès à des exercices, c'est ça, c'est juste ça la différence. Le langage Python, c'est vraiment une langage, c'est un vrai langage qui est très euh, bien pour les débutants. Euh, c'est facile, c'est plutôt facile à apprendre. Donc j'ai eu une confiance sur euh, ce métier. Du coup, je suis attirée par la formation de Coding Academy par Epitech euh, qui dure 3 à 5 mois et on devrait payer une somme d'environ de 4 000 euros. Ensuite, euh, vous allez... Euh, vous allez avoir une piscine de PHP euh, pendant un mois. Ensuite, euh, le deuxième mois, ce sera sur euh, HTML, CSS, SQL, euh, aussi JavaScript. Euh, la troisième, le troisième mois, ce sera sur euh, les frameworks, par exemple le Vue.js sur le front-end et la Ravel pour le PHP, pour le back-end. Euh, chaque jour, euh, Dès le, dès le premier jour, vous allez apprendre à utiliser euh, leur propre guide qui s'appelle Bully. Vous allez fournir euh, votre code euh, sur leur propre euh, guide, le euh, version control qui s'appelle Bully. Vous allez apprendre à fournir le code et vous allez euh, faire des exercices qui le sont demandés. Et euh, chaque nuit, à minuit, il y aura une bullinette qui va venir euh, filter et valider votre code. Euh, c'est vraiment très, très strict, très rigide. Euh, parce que, par exemple, si jamais vous avez, vous avez oublié euh, de mettre une ligne euh, vide euh, à la dernière ligne de votre code, et c'est n'est pas passé et vous allez refaire votre code. Et vous, vous pouvez passer plusieurs fois, euh, vous pouvez fournir votre code plusieurs fois sur euh, euh, le repli, mais euh, il faut passer. Euh, dans le même jour, sinon, euh, ou le lendemain avant 7 heures, sinon ça ne sera pas passé euh, et vous n'allez pas gagner votre point. Et à la fin, si vous n'avez pas assez de points, vous ne pouvez pas gagner votre diplôme Bac plus 2. Euh, donc c'est vraiment très très intéressant. Euh, chaque jour à 9 h nous allons avoir le sujet à t'aider aujourd'hui, euh, l'exercice le, qu'on va faire aujourd'hui. Même pour moi, j'ai appris Pido, mais ça a l'air ressemble que j'ai rien appris avant. Euh, chaque jour, c'est une compétition. Quoi. Euh, ça va prendre votre toute journée. Euh, en fait, vous allez créer des classes et les classes de ATA de cette classe. Et les classes vont se battre entre eux. Il y aura une guerre entre les classes. Et il y aura un règle pour dire qui a gagné, etc. Vous allez coder une, tout sorte de petits programmes. Euh, et c'est ça, euh, les exercices. Et après, ce que vous allez faire, c'est de tout de suite aller dans un autre projet et faire un projet, par exemple, genre le bon coin. Vous allez faire un site bon coin et il va fournir le market. Et ensuite, les logiques derrière, vous allez faire un API, REST API, etc. Et vous allez coder en PHP et la Ravel. Et il n'y a rien d'autre comme info. Ils vont juste vous donner un sujet, un projet à faire. Et tout ce que vous allez faire, c'est de trouver des solutions sur Internet, sur Google. Au début, dans la piscine, nous avons eu une trentaine de personnes. Euh, juste pour vous montrer que, euh, comment ça, c'est difficile. Au début, on a une trentaine de personnes, mais à la fin, euh, nous avons que une vingtaine de personnes, je crois. Et qui a réussi, je crois qu'il n'y a qu'une dizaine ou quinzaine de personnes euh, ont réussi à avoir le diplôme, je ne sais pas, mais peut-être même moins que ça. Euh, moi, j'ai la chance parce que j'ai mon mari qui est à côté de moi, il est dans ce métier depuis un moment. Et à chaque fois, quand il y a des difficultés, euh, il peut me guider un tout petit peu, mais pas tout. J'ai dû travailler jusqu'à 3h du matin et j'ai monté ma, ma volonté d'apprendre 
Euh, c'est pour ça qu'il a, qu a envie de m'aider de temps en temps, mais sinon, euh, il n'est pas là tout le temps pour m'aider. Euh, alors, euh, sur la plateforme Coding euh, Academy by Abitech, chaque jour à 4 heures, moi, j'ai choisi d'avoir euh, quelqu'un pour euh, parler parce que oh, il, il, il fournit des étudiants qui, euh, qui sont chez Epidec. Ils sont là comme des volontiers et ils nous accompagnent. Ce sont des accompagnateurs de nos études. Mais euh, notre lead, ils ont dit que ce n'est pas, pas à eux de nous aider dans le code, ils sont là juste pour nous accompagner chaque jour, ils notent combien de points nous avons fait le travail et euh, voilà c'est tout, c'est tout ce qu'ils font euh, juste pour nous surveiller, pour nous accompagner euh, moralement plutôt que techniquement et franchement si vous avez des difficultés, euh, il y a des gens qui demandent de l'aide mais la plateforme nous dit que non, euh, on n'est pas là pour euh, vous aider à coder euh, c'est juste par la volonté de chaque euh, accompagnateur. Il y a des accompagnateurs qui sont assez sympas, mais ce n'est pas tous. Euh, en plus, il n'apprend pas PHP, il apprend d'autres langages, par exemple C++. C++. Et nous, euh, euh, on ne peut pas avoir une euh, vraie aide euh, avec eux. Euh, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment faire euh, la formation de chez Epitech, il y a cinq choses que vous allez apprendre préalablement, c'est mieux, c'est que Linux, Linux command line. Euh, deuxième chose, c'est Emacs ou Vim ou Nano. Euh, troisième chose, c'est Share Script, comme Bash, etc. Euh, la quatrième chose, c'est Git. Il faut absolument apprendre à euh, utiliser le version control Git. La cinquième chose, c'est pas aussi important, mais quand même SQL, voilà. Et c'est vraiment pour euh, des gens qui sont hyper, hyper motivés, qui sont là euh, euh, pour euh, gagner des compétences, plutôt de faire euh, vraiment dépendre de cette plateforme pour apprendre, non, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous êtes vraiment motivé et euh, vous n'êtes pas là pour juste dépendre de cette plateforme pour apprendre, vous êtes là pour renforcer votre compétence et là, cette formation est pour vous. Hum. Euh, la troisième plateforme que je vais vous parler, c'est des YouTube, des chaînes de YouTube. Euh, vous connaissez ça aussi peut-être, Travel Media, Free Code Camp, vous connaissez peut-être. Graphic Card, c'est une chaîne qui est euh, montée par... Euh, en français, donc il parle français, c'est très bien aussi, des, des fois j'ai trouvé des solutions sur sa chaîne, c'est hyper bien. Après, l'autre plateforme que j'ai utilisé, c'est Hacking with Swift. Après la formation de Coding Academy by Epitech, euh, euh, je ne sais pas quoi faire, du coup j'ai appris euh, à coder euh, des, euh, des applications euh, de iOS. Donc j'ai appris à coder en Swift et j'ai trouvé euh, la chaîne de Hacking with Swift qui est très bien. Et la personne qui gère euh, cette plateforme, euh, il, est, il a vraiment euh, bien travaillé sur euh, cette plateforme. Et euh, le, le auteur lui-même, il est très intéressant sur sa chaîne, il partage euh, l'apprentissage de coder. Il, euh, il a fait des charités aussi, euh, c'est super bien. Et il est quelqu'un de vraiment très très bien. Et j'adore ce type de gens qui sont très inspirants. La cinquième, c'est Udemy. Euh, Udemy, c'est une plateforme très mature. Vous allez trouver tout type de sujets sur le développement d'applications ou web. Par exemple, Angela, Angela Yu, euh, elle, j'ai trouvé, euh, la trouvé sur cette plateforme. En plus, le prix n'est pas cher. Par exemple, un coup qui va durer 40 dollars, mais euh, c'est juste 15 euros, moins de 15 euros parfois. Non, une, je vous parle de Udemy, j'ai suivi, j'ai acheté beaucoup de cours. Euh, L'avantage, c'est que c'est pas cher, mais c'est aussi son inconvénient parce que c'est pas cher. Du coup, on a tendance de, de ne pas faire tout de suite et attendre le dernier moment euh, pour le faire. Euh, en plus, le contenu est à vie si vous achetez le cours, c'est à vie donc vous pouvez avoir accès de toute votre vie. Du coup, on n'a pas envie de finir tout de suite en la tendance de procrastination. Euh, je vais comparer à notre, à notre plateforme euh, Udacity. Udacity, c'est une plateforme qui est fondée par quelqu'un qui a travaillé chez Google. Il a rassemblé beaucoup de gens dans ce métier qui sont des vrais professionnels qui ont travaillé euh, 10 ans dans, le, dans ce métier. 
euh, donc euh, vous pouvez trouver euh, par exemple moi j'ai fini deux cours euh, Java et Java Web euh, leurs projets sont hyper intéressants mais l'inconvénient c'est que c'est cher même avec la réduction on a quand même euh, il faut payer 300 euros ou 350 euros pour 4 mois d'accès une fois euh, votre abonnement fini euh, vous n'avez plus accès si vous avez fini à temps alors vous pouvez toujours avoir euh, l'accès à vos cours sinon euh, l'accès est fini c'est ça l'inconvénient mais c'est aussi son avantage paradoxalement parce que euh, vous, fait, euh, vous, vous allez avoir une pression du coup vous devez finir à temps et du coup ça vous ça vous donne l'envie de finir tout de suite le cours et finir le projet euh, voilà c'est ça après euh, je suis allée chez Open Classroom ce qui est une plateforme qui, qui travaille avec le gouvernement avec Pôle emploi évidemment et euh, c'est euh, une formation gratuite que j'ai appris j'ai fait euh, développement d'applications Java euh, sur cette plateforme c'est un peu similaire euh, que Utah City on a des cours on a des projets à finir euh, à chaque fin de cours euh, donc euh, c'est vraiment basé sur les projets tout ce que j'ai fait c'est sur euh, les plateformes en ligne et leur méthodologie c'est tout sur les euh, projets euh, ce sont des vrais skills qui sont demandés parce que notre métier c'est pas apprendre euh, passivement derrière euh, les le professeur euh, etc et écouter et mémoriser non c'est pas une méthode c'est une méthode classique mais là on demande de vraiment euh, aller dans le sujet et chercher des solutions et Open Classroom c'est leur, euh, leur intérêt c'est que euh, c'est une, une plateforme qui est fournie par le gouvernement donc c'est gratuit ensuite ils ont des mandats qui sont là vraiment pour euh, vous débloquer si vous, avez, si vous êtes bloqué et ce sont des gens qui sont assez compétents pour vous aider parce que oh, ils ont quand même leur propre expérience dans le métier ce sont des professionnels quand même um, et euh, en plus le service c'est trop bien parfois si vous n'êtes pas euh, j'ai vu plusieurs vidéos qui que euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec euh, votre mandor vous pouvez demander euh, la plateforme euh, de changer un euh, mandor pour vous moi j'ai demandé une fois parce que euh, au début mon mandor il ne parle pas euh, aussi nativement le français du coup euh, j'ai comment pas trop euh, j'ai demandé de changer quelqu'un qui vit en France quoi euh, qui parle bien français et, euh, comme ça j'ai pu mieux comprendre parce que c'est ma faute en fait je ne suis pas née en France du coup euh, j'ai du mal à comprendre des, des accents euh, leur service est hyper bien je trouve euh, par rapport aux autres parce qu'ils euh, nous ont fourni quand même euh, euh, un mentor qui, sont, qui est très compétent par rapport au euh, euh, coding academy par Epitech euh, c'est cher comme Epitech est très cher en plus ils n'ont pas de mentor pour euh, vous aider dans leur projet et Open Classroom, au contraire, ils ont un mandat chaque semaine. Vous allez parler 40 minutes avec, avec lui pour vous guider dans le projet, pour vous aider et débloquer, etc. Pour vous encourager moralement aussi, c'est très important. Moi, j'ai la chance, j'ai un mandat qui est vraiment là pour m'encourager tout le temps. C'est un moment très, très professionnel. J'ai adoré. De, communiquer avec lui. Euh, D'ailleurs, euh, merci Mathieu si, vous, si tu regardes cette, cette vidéo au cas où. Euh, ok. Et euh, après, je vais partager aussi la plateforme chinoise. Si vous êtes euh, chinois, euh, il est vous connaissez. Il y a des cours très intéressants aussi euh, sur Java. Si ça vous intéresse, je vais partager le lien en bas. C'est en chinois, du coup, euh, je suis plus à l'aise. En plus, euh, nous, on apprend des informatiques. Euh, plutôt on mémorise d'abord euh, la théorie ensuite on va comprendre euh, avec des métaphores qui sont hyper euh, euh, rigolo ou intéressant euh, je vais parler de troisième point euh, cultural differences et en fait euh, sur les plateformes euh, par exemple Utah City que j'ai adoré cette plateforme en fait bien que nous n'avons pas un mentor dédié à nous mais euh, ils donnent des cours euh, qui sont fournis euh, très, euh, très élaborés ensuite ce sont des gens hyper euh, performants euh, et ils nous donnent des vrais conseils dans le métier 
euh, ce sont des technologies très avancées aussi. Euh, on n'a pas un mandat vraiment dédié à chacun, mais nous pouvons poser nos questions sur le forum. Il y aura des volontiers qui sont là pour nous répondre. Et il faut être patient parfois, parce qu'ils ne vont pas répondre tout de suite. Parfois, il faut attendre euh, 24 heures pour avoir une réponse. Euh, mais c'est déjà ça. Et ensuite, euh, L'avantage, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez euh, euh, submettre vos projets euh, plusieurs fois. Euh, ils, vont, ils vont valider ou non valider vos codes, mais ils vont donner un feedback quand même, même si votre code n'est pas euh, validé. Euh, ce sont des revues qui sont très, très, euh, euh, qui sont vraiment valorisantes parce, parce qu'ils vont donner des astuces, des tips pour suivre et ensuite corriger vos codes pour pouvoir être validé à la fin. Euh, la culture différente, c'est que, euh, par exemple, chez Open Classrooms, à chaque fois, à la fin du euh, projet, si votre code est validé, euh, le, le juge ou euh, évaluateur, lui, il va donner un commentaire en bas de vos projets et, euh, et il va juste dire « L'étudiant a bien fait euh, son travail, et, euh, toutes les fonctionnalités sont implémentées, euh, etc. C'est juste des mots très, très, euh, comment dire, très plats, sans émotion, euh, très euh, rationnel, je dirais. Et, mais sur la plateforme Udacity, ce sont des gens qui sont venus des de États-Unis, vous savez, ils sont un peu exagérés, mais j'adore ça. Ils vont dire euh, Oh, awesome! Well done! You, you have done a great job! etc. Et c'est vraiment très encourageant, et je trouve, avec des euh, emojis. Euh, souriante, des, euh, des trucs euh, super sympas et du tout euh, c'est ce que j'aime dans, dans la culture euh, américaine euh, ils sont là euh, toujours pour, pour vous encourager plus voilà c'est vraiment la différence euh, de culturelle quoi après euh, nous euh, sur les plateformes chinoises on a plutôt une approche euh, plutôt euh, sur les métaphores, on va vous attirer pour apprendre, du coup, euh, vous attirer votre attention d'abord et vous allez euh, mémoriser cette, cette logique d'abord, ensuite vous allez avoir euh, l'intérêt à, à aller plus profond quoi. Après, il faut, euh, je vous donne un conseil, c'est toujours coder un double niveau sur l'algorithme tous les jours, il faut s'entraîner parce qu'après, il y aura des entreprises qui vont vous donner un lien pour faire euh, coding game. Par exemple, moi j'ai fait une fois, j'ai croyé que coding game c'est pour faire euh, des algorithmes, donc en fait, il y a aussi des théories, des théories à mémoriser, des algorithmes à apprendre. Après, j'ai tout euh, HackerRank, c'est une plateforme très bien pour apprendre l'algorithme aussi. Euh, Lee Code, par exemple, c'est aussi très bien, mais c'est plutôt pour les entreprises aux États-Unis. Vous allez trouver plus d'avantages si vous êtes aux États-Unis. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais, je voulais vous partager. Si euh, même moi j'ai réussi à devenir des vapeurs aujourd'hui, c'est grâce à tout, tout le travail que j'ai fait. Et je vous encourage aussi de faire des preuves et être toujours persévérant. Et vous allez sûrement arriver. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Merci d'être jusqu'à ici et maintenant. Et euh, on va retrouver sur la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à donner votre commentaire en bas. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'encourage à continuer de faire des vidéos. Euh, voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.